നമസ്കാരം അഗ്രി ഏറ്റൂസ് എന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തീർത്തും അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാഷ്യം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന മൂലകം നമ്മൾ സാധാരണയായി എല്ലുപൊടി ഫാക്ടം ഫോസ് തുടങ്ങിയ വളങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് ചെടികൾക്ക് നൽകാറ് എന്നാൽ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ലഭ്യത ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മിത്ര കുമിളിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് അതായത് വാം അഥവാ മൈക്കുറൈസർ ഒരുവിധം എല്ലാ കർഷകരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാകണം വാം ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി വ്യാപകമായി ആ കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ഫാമുകളിലും വളം ഡിപ്പുകളിലും മറ്റും വാം പാക്കറ്റുകളെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് തീർത്തും പ്രധാനമാണ് വാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാവഹ ജീവാണു വളമാണ് അതായത് മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ചെടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവാണു വളം പല രീതികളിൽ വാം ചെടികളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളായ കാൽഷ്യം ബോറോൺ സിങ്ക് ഇതെല്ലാം ചെടികൾക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായ മൂലകങ്ങളാണ് അവയെയും വലിച്ചെടുത്ത് ചെടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് ഈ കുമിൾ വേരുകളെ പൊതിയുന്നത് വഴി മണ്ണിൽ നിന്നും ചെടികൾക്ക് ബാധിക്കാവുന്ന രോഗകീട പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പരിധി വരെ ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു നാല് വേരുകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് മണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള വേരുകളുടെ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മീറ്ററുകളോളം ആഴത്തിൽ നിന്ന് പോലും വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ചെടിയുടെ ശേഷിയെ വാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗരീതിയെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുവിധം എല്ലാ വിളകൾക്കും വാം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് തീർത്തും ശ്രദ്ധേയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് നടുമ്പോഴാണ് വാം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഗ്രാം വരെ വാം മണ്ണിന് മുകളിൽ വെച്ച ശേഷം അതിന് മുകളിലായി വിത്തുകൾ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് വിത്ത് പൊട്ടി വേര് വരുമ്പോൾ അത് വാമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നാം ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തൈകൾ നടുമ്പോഴാണ് ഇത് നൽകുന്നത് എങ്കിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം വരെ കുറച്ച് കൂടിയ അളവിൽ വാം മണ്ണിൽ വെച്ച ശേഷം അതിന് മുകളിലായി തൈകൾ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെയും വേര് വാമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നാം ഉറപ്പുവരുത്തണം കാരണം വേരുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേരുകളെ പറ്റിപ്പിടിച്ചാണ് ഈ കുമിൾ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേരുകൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് തീർത്തും പ്രധാനമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ദീർഘകാല വിളകളായ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇത് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ അളവിൽ വേരിൻ്റെ ഭാഗത്തായി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വേരിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണ് മാറ്റിയ ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വാം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലുള്ള പാക്കറ്റുകളിലാണ് വാം ലഭ്യമാകാറ് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവെ കർഷകർ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ മണ്ണിൽ വാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതറിയാനായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വംശവർധനവ് അറിയേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണയായി മണിച്ചോളത്തിൻ്റെ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് വാമിൻ്റെ വംശവർധനവ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതായത് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വാമിൻ്റെ കൾച്ചർ മണിച്ചോളത്തിൻ്റെ വിത്തിനൊപ്പം മണ്ണിലിട്ട ശേഷം മണിച്ചോളം വളർത്തി അതിൻ്റെ വേരും മണ്ണും അടങ്ങുന്ന മിശ്രിതമാണ് പാക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകാറ് അപ്പോൾ ഈ മിശ്രിതത്തിൽ വാമിൻ്റെ ബീജങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വഴി വീണ്ടും അതിൻ്റെ വംശവർദ്ധനവ് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ജീവാണു വളമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വാം നൽകി ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുവെ ഈ കുമിളിന് വളരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെല്ലിന് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇത് പറയാറില്ല പിന്നെ ക്രൂസിഫറൈസ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങിയ വിളകൾക്കും സാധാരണഗതിയിൽ വാം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ വാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി